గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవరీ వన్ సో ఇప్పుడు మనం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియోస్ అండ్ ఈరోజు మనం శాంప్లింగ్ అండ్ శాంప్లింగ్ యాక్సెసరీస్ ఆఫ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ప్యాకేజింగ్ ప్రొడక్ట్స్ అని గురించి తెలుసుకుందాం అంటే శాంప్లింగ్ అండ్ శాంప్లింగ్ యాక్సెసరీస్ ఎవరికి రెస్పాన్ ఎవరికి మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఇన్ ప్రాసెస్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ సో ఇన్ ప్రాసెస్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ గురించి మీకు కొంచెం ఐడియా రావాలంటే అండ్ ఇట్స్ రిలేటెడ్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో ఏమేంటి వాళ్ళ రోల్స్ ఏంటి ఎలా వర్క్ చేస్తారు అనేది కూడా మీకు మన ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది సో ఇన్ కంటిన్యూషన్ టు ద ప్రీవియస్ వీడియో ఆఫ్ ఇన్ ప్రాసెస్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ ఇప్పుడు శాంప్లింగ్ అండ్ శాంప్లింగ్ యాక్సెసరీస్ గురించి జస్ట్ డిస్కస్ చేసుకుందాం శాంప్లింగ్ అండ్ శాంప్లింగ్ యాక్సెసరీస్ సో నిన్న ద ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఇన్ ప్రాసెస్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ అంటే ఏంటి వాళ్ళ జాబ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి వాళ్ళు ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తారు ఐపీక్యూఏ వల్ల ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అసలు మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ మన ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి వాళ్ళ రోల్ ఏం ప్లే చేస్తారు అనేవి మొత్తం తెలుసుకున్నాం సో అక్కడ ఆ వీడియోలో మనం ఐపీక్యూఏ ఒక జాబ్ రెస్పాన్సిబిలిటీలో శాంప్లింగ్ అండ్ శాంప్లింగ్ ఆఫ్ ద వేరియస్ స్టేజెస్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ప్యాకేజింగ్ అని తెలుసుకున్నాం సో ఆ శాంప్లింగ్ అనేది ఎలా చేస్తారు ఏమేమి కండిషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి శాంప్లింగ్ చేయడానికి ఏమేం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడతారు అసలు టూల్స్ ఏంటి వాటి మెయింటెనెన్స్ ఎలా చేస్తారు అనేది ఈ సెషన్లో తెలుసుకుందాం సో ద శాంప్లింగ్ ప్రొసీజర్ ఫర్ ద సాలిడ్ డోసేజ్ ఫార్ములేషన్స్ ఫార్మసిటికల్ ఇండస్ట్రీ సాలిడ్ డోసేజెస్ అంటే మనం తెలుసుకున్నాం అంటే ఏంటంటే అవి ట్యాబ్లెట్స్ క్యాప్సూల్స్ అనేది అనమాట సో ఫార్మసిటికల్ ఇండస్ట్రీలో శాంప్లింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ మేజర్ రోల్ ఎందుకు దట్ విల్ డిఫైన్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ సో ఎలాగ ఎలా డిఫైన్ చేస్తుంది క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ అంటే సో మనం శాంపుల్ తీస్తేనే కదా మనం ఆ పర్టికులర్ బ్యాచ్ నుంచి మనం శాంపుల్ తీసిన తర్వాత దాన్ని మనం క్యూసీకి పంపిస్తాం అవునా సో ఆ క్యూసీకి పంపించినప్పుడు క్యూసీ రోల్ ఏంటి వాళ్ళు టెస్ట్ ద ప్రొడక్ట్ చేస్తారు ఆ ప్రొడక్ట్ని టెస్ట్ చేస్తారు సో అది మనకి యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా మీట్ అయ్యిందా లేదా అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తారు అనమాట సో ఇన్ కేస్ ఇన్ ఇన్ ఇది డైరెక్ట్ ఇన్డైరెక్ట్గా ఏం చెప్తుంది ఇట్ విల్ టెల్ రిగార్డింగ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ సో శాంప్లింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ సో శాంప్లింగ్ కూడా యాజ్ ఐపీక్యూఏ మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసినట్టు డిఫరెంట్ రెగ్యులేటరీ బాడీస్ గైడ్ లైన్స్ లేఅవుట్ చేస్తాయి అనమాట లైక్ ఐసిహెచ్ క్యూ సెవెన్ గైడ్ లైన్స్ కానీ యుఎస్ఎఫ్డిఏ ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ పార్ట్ టూ లెవెన్ గైడ్ లైన్స్ నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ ఎమ్ ఆఫ్ ద డచ్ ఫ్రాన్స్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్ యుఈయూ గైడ్ లైన్స్ ఇవన్నీ కూడా శాంప్లింగ్ అనేది కంపల్సరీ స్టెప్ అనేది చెప్తుంది అనమాట శాంప్లింగ్ ఎప్పుడు ఐపీక్యూఏ పర్సన్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ పర్సన్ మాత్రమే చెయ్యాలి ప్రొడక్షన్ ఎప్పుడు ప్రొడక్షన్ పర్సన్ చెయ్యాలి ఆ ప్రొడక్షన్ పర్సన్ చేసిన ప్రొడక్ట్ని ఐపీక్యూఏ పర్సన్ శాంపుల్ చేసి క్వాలిటీ పర్సన్కి టెస్టింగ్ పంపించాలన్నమాట సో మనకు రిజల్ట్ వస్తుంది దాన్ని బట్టి క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ని డిటర్మైన్ చేస్తాం సో శాంప్లింగ్ అనేది ఇన్డైరెక్ట్లీ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఇట్ ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ సో ఒక వంద కేజీలు ప్రొడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసారు అనుకోండి ఒక పర్టికులర్ నియర్లీ అబౌట్ వంద కేజీల్లో మనం తీసుకునే శాంపుల్ టెన్ గ్రామ్స్ ఆర్ ట్వంటీ గ్రామ్స్ ఉంటుంది సో ఈ ట్వంటీ గ్రామ్స్ అనేది మనం దాన్ని రిప్రజెంటేటివ్ శాంపుల్ అంటారనమాట అంటే ఈ ట్వంటీ గ్రామ్స్ కూడా ఆ హండ్రెడ్ కేజీ బ్యాచ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది రైట్ సో దాన్ని అనలైజ్ చేసి చేస్తామన్నమాట సో శాంప్లింగ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో శాంప్లింగ్ చేసేటప్పుడు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అరేజ్ అవుతాయి ఎందుకంటే మనకి ఆపరేటర్ మన శాంపుల్ చేసి ఇన్ ప్రాసెస్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ పర్సన్ సరిగ్గా చెయ్యకపోయినా వాళ్ళు పర్ కరెక్ట్గా ఎస్ఓపి ఫాలో అవ్వకపోయినా సరే టెక్నిక్ సరిగ్గా యూజ్ చేయకపోయినా సరే సవరల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనమాట సో శాంప్లింగ్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా చెయ్యాలి అసలు శాంప్లింగ్ అంటే ఏంటి శాంప్లింగ్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ బై విచ్ వన్ ప్రిపేర్ ఎ శాంపుల్ అవుట్ ఆఫ్ కంప్లీట్ లాట్ ఆఫ్ ద బ్యాచ్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నట్టే వంద కేజీల బ్యాచ్ నుంచి ఒక చిన్న శాంపుల్ తీస్తామన్నమాట శాంపుల్ అంటే ఏంటి అది ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఆ రిప్రజెంట్ ఆ ట్వంటీ గ్రామ్స్ మెటీరియల్ హండ్రెడ్ కేజీ బ్యాచ్ సైజ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది దీన్నే శాంప్లింగ్ అంటారు సో అసలు శాంపుల్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఎ పోర్షన్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ పర్టికులర్
రిటర్న్ అండ్ అప్రూవ్డ్ ఎస్ఓపి ఉండాలి మనం యుఎస్ఎఫ్టీఏ గైడ్ లైన్స్ లో కానీ జిఎఫ్టీ గైడ్ లైన్స్ లో ఏం చెప్పాం ఎవ్రీ వన్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్ ద ప్యాకేజింగ్ ప్లాన్ షుడ్ వర్క్ అకార్డింగ్ టు ద డిఫైన్ ఎస్ఓపీస్ అండ్ అకార్డింగ్ టు దే రిలవెంట్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్స్ అనమాట సో శాంపిల్ కి ప్రతిది రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద ఫాలో ఎస్ఓపి ఫాలో అవ్వాలి నెక్స్ట్ శాంపుల్ చేయడానికి నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి శాంపుల్ అంటే మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయడానికి లేదు కదా మన దానికంటూ పర్టికులర్ టూల్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లెండ్ శాంపుల్ కలెక్ట్ చేయాలనుకోండి పర్టికులర్ టూల్స్ ఉంటాయి స్పూన్ అని స్పాచ్లు అని శాంపిలింగ్ రాడ్స్ అని దాని రిలేటెడ్ డైస్ అని ఇవన్నీ ఉండాలి సో అవి క్లీన్ కండిషన్లో ఉండాలి నెక్స్ట్ శాంపిలింగ్ అనేది ఎప్పుడు ఒక స్పెసిఫిక్ క్లోజ్డ్ రూమ్ డెడికేటెడ్ ఫర్ శాంపిలింగ్లో అయ్యి ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇట్ షుడ్ బి క్లీన్డ్ రిటర్న్ ఎయిర్ గ్రిల్స్ షుడ్ బి క్లీన్డ్ టెంపరేచర్ హ్యూమిడిటీ అనేది మెయింటైన్ అవుతూ ఉండాలి నెక్స్ట్ శాంపిలింగ్ ప్లాన్ అనేది ఉండాలి మీ చేతుల్లో ఐపీక్యూ పర్సన్ చేతుల్లో ఎప్పుడు కూడా శాంపిలింగ్ ప్లాన్ ఉండాలి ఇన్ కేస్ వంద కేజీల బ్యాచ్ సైజ్ అయితే ఎంత శాంపుల్ తీసుకోవాలి ఎన్ని లొకేషన్స్ నుంచి తీసుకోవాలి ఎన్ని గ్రామ్స్ తీసుకోవాలి దాని లిమిట్ ఎంత యాక్సెప్టెన్స్ లిమిట్ ఎంత అన్ని కూడా డిఫైన్ చేసి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ట్రైన్డ్ పర్సన్ మాత్రమే శాంపుల్ తీయాలి ఇప్పుడు ఐపీక్యూ అంత అయినంత మాత్రాన స్టెరైల్ ఏరియాలో పనిచేసే ఐపీక్యూ పర్సన్ వచ్చి సాలిడ్ శాంపుల్ తీయమంటే వాడు తీయకూడదు ఎందుకంటే వాడి జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ లో అది ఉండదు అనమాట వాడికి ట్రైనింగ్ అయ్యి ఉండదు సో ట్రైన్డ్ ఐపీక్యూ పర్సన్ మాత్రమే శాంపిలింగ్ తీయాలి నెక్స్ట్ శాంపుల్ తీసాడు శాంపుల్ తీసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చెయ్యాలి క్యూసీకి పంపించాలి కదా క్యూసీకి ఎలా పంపిస్తారు ఆ బ్లాంక్ శాంపుల్ కవర్లో వేసి పంపిస్తారా చేయకూడదు అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇంకోటి ఐపీక్యూ ఎన్సూర్ ఏం చేసుకోవాలి ప్యాకింగ్ లో కానీ ప్రొడక్షన్ లో కానీ ప్రీవియస్ సెషన్ లో విన్నట్టు లేబులింగ్ లేబులింగ్ శాంపుల్ కూడా లేబుల్ చెయ్యాలి ఏమేమి లేబుల్ చెయ్యాలి ప్రొడక్ట్ నేమ్ ఏంటి బ్యాచ్ నెంబర్ ఏంటి స్టేజ్ ఆఫ్ ద శాంపిలింగ్ ఏంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ ఏంటి ఎక్స్పైరీ డేట్ ఏంటి ఎవరు శాంపుల్ చేశారు ఏ రోజు శాంపుల్ చేశారు రీటెస్ట్ డేట్ ఏంటి అనేది మొత్తం డీటెయిల్ గా మెన్షన్ చేసి లేబుల్ అతికిచ్చి క్యూసీకి పంపించాలి ఓకే నెక్స్ట్ శాంపుల్ తీసిన తర్వాత ఎలా పంపించాలి క్యూసీకి స్టోరేజ్ కండిషన్స్ ఏంటి క్యూసీకి పంపించిన తర్వాత క్యూసీలో ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడప్పుడు లైట్ సెన్సిటివ్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి లైట్ సెన్సిటివ్ మెటీరియల్స్ అంటే ఏదన్నా శాంపుల్ ఆ మెటీరియల్ కనుక లైట్ కి ఎక్స్పోజ్ అయింది అనుకోండి కలర్ మారిపోతుంది అనమాట సో ఇవి స్పెషలైజ్డ్ శాంపుల్ మెటీరియల్స్ అంటారు దీన్ని ఈ శా ఇటువంటి టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఏం చేయాలంటే స్పెషలైజ్డ్ పాలిబ్యాగ్ లైట్ సెన్సిటివ్ పాలిబ్యాగ్స్ ఆర్ యాంబర్డ్ కలర్ బాటిల్స్ కానీ ఆర్ వేరే స్పెషలైజ్ బ్లాక్ కలర్ పాలిబ్యాగ్స్ ఉంటాయి అనమాట వాటిలో స్టోర్ చేసి క్యూసీకి పంపించాలి నెక్స్ట్ శాంపుల్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఏరియా కూడా క్లీన్ గా ఉంచుకోవాలి అంటారు దాన్నే వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ద క్లీన్లీనెస్ ఆఫ్ ద ఏరియా అండ్ ఆల్సో ద శాంపిలింగ్ టూల్స్ శాంపిలింగ్ టూల్స్ కూడా క్లీన్ గా ఉండాలి అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకొక మెయిన్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే బ్లెండ్ యూనిఫార్మిటీ శాంపుల్ అనేది తీస్తారు అనమాట బ్లెండ్ స్టేజ్ లో వాటిని శాంపిలింగ్ రాడ్ తో తీస్తారు ఆ శాంపిలింగ్ రాడ్ లో డైస్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు డైస్ ఏ డైతో ఏ మెటీరియల్ ని తీయాలి అనేది డిఫైన్ చేసుకోవాలన్నమాట ఒక అప్రూవ్డ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ద డై సెలక్షన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ప్లాంట్ లో ఉండాలి ఆ డై సెలక్షన్ ప్రకారమే ఆ పర్టికులర్ డై యూజ్ చేసి మాత్రమే ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ యొక్క శాంపుల్ కలెక్ట్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఏమేమి టైప్స్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ ఉంటాయి బేసిక్ ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీలో అంటే ఫస్ట్ మనం ఓవరాల్ సాలిడ్స్ లో డిఫరెంట్ స్టేజెస్ విన్నాం మనం ఆ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఏంటనేది ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూస్తే ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఏమే ఏంటంటే గ్రాన్యులేషన్ స్టేజ్ బ్లెండింగ్ స్టేజ్ కంప్రెషన్ కోటింగ్ క్యాప్సూల్ ఫిల్లింగ్ స్టేజ్ లిక్విడ్ ఓరల్స్ స్టెరైల్ ఫార్ములేషన్స్ అండ్ ప్యాకేజింగ్ సో గ్రాన్యులేషన్ స్టేజ్ లో మెయిన్ తీయాల్సిన శాంపుల్ ఏంటి గ్రాన్యులేషన్ లో ఎప్పుడు కూడా మనం అక్కడ లిక్విడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం గ్రాన్యుల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ రైట్ సో అక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే శాంపుల్ ఫర్ ద లాస్ ఆన్ డ్రైయింగ్ తీస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ ఈస్ ద బ్లెండింగ్ శాంపుల్ గ్రాన్యులేషన్ అయిన తర్వాత మెటీరియల్ అంతా బ్లెండింగ్ చేస్తాం అంటే మిక్స్ చేస్తాం అనమాట అక్కడ మీరు తీసే శాంపుల్ ఎప్పుడు కూల్డ్ శాంపుల్ ఫర్ పార్టికల్ సైజు నెక్స్ట్ ఇంకో శాంపుల్ ఏంటంటే బ్లెండ్ యూనిఫార్మిటీ శాంపుల్ ఎస్ఏ తీస్తారు ఎస్ఏ శాంపుల్ తీస్తారు
ఆ పర్టికులర్ యూనిట్ డోస్ లో ఎంత డ్రగ్ ఫిల్ అయ్యింది అనేది యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియాలో ఉందా లేదా చెక్ చేయడానికి ఈ స్టేజ్ లో శాంపిల్ కలెక్ట్ చేస్తారనమాట నెక్స్ట్ ఇంకోటి లిక్విడ్ ఓరల్స్ లో అనుకోండి అంటే సిరప్స్ గానీ సస్పెన్షన్స్ గానీ ఎమల్షన్స్ గానీ ఈ స్టేజెస్ లో తీసుకుంటే సిరప్స్ లో ఎప్పుడు మీరు ఏం చెక్ చేయాలి ఎస్ఏ అనేది డిఫాల్ట్ ప్రతి ఏ ఫార్ములేషన్ అన్నా చెక్ చేయాల్సిందే సిరప్స్ లో ఇంకోటి ఏం చెక్ చేస్తారంటే షుగర్ కంటెంట్ గానీ పిహెచ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ గానీ చెక్ చేస్తారనమాట అలాగే ఎసెప్టిక్ ఆర్ స్టెరైల్ ఫార్ములేషన్స్ లో మీరు ఏం చెక్ చేస్తారంటే ఎస్ఏ చెక్ చేస్తారు నెక్స్ట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ స్టెరైల్ ఆర్ నాట్ అండ్ ఎనీ సొల్యూషన్ క్లియర్ గా ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తారు అలాగే ప్యాకింగ్ స్టేజ్ లో ప్రోడక్ట్ మీకు కరెక్ట్ గా ప్యాక్ అయిందో లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి దానికి మీరు చెక్ చేయాల్సింది లీక్ టెస్ట్ చెక్ చేస్తారు ఇన్ ప్రాసెస్ లో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కరెక్ట్ గా మ్యానుఫాక్చరింగ్ అయిందా లేదా ప్యాకేజింగ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ డేట్స్ కరెక్ట్ గా ఇచ్చారు లేదో చెక్ చేసుకోవాలి రిజర్వ్ శాంపుల్స్ క్లియర్ గా కలెక్ట్ చేసారా స్టెబిలిటీ శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేసారు లేదా అనేది కూడా చెక్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కమర్షియల్ బ్యాచెస్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ లో శాంపుల్స్ అనమాట సో అప్పుడప్పుడు మనకి మ్యానుఫాక్చరింగ్ అండ్ ప్యాకేజింగ్ లో కొత్త ప్రొడక్ట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి కదా ఎప్పుడు కూడా ఒక ఫార్ములా ఫార్ములేషన్ కంపెనీ ఉందంటే ఎప్పుడు అవే ప్రొడక్ట్స్ చేయరు కదా కొత్తగా మార్కెట్ డిమాండ్స్ ప్రకారం కొత్త ప్రొడక్ట్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటారు మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు కొత్త ప్రొడక్ట్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి కూడా లేదు దానికి కూడా ప్రతి రెగ్యులేటరీ బాడీ గైడ్ లైన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఉంటుంది అనమాట ఆ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం కొన్ని బ్యాచెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఆ బ్యాచెస్ నే ఎగ్జిబిట్ బ్యాచెస్ అంటారు లేదా వ్యాలిడేషన్ బ్యాచెస్ అంటారు అంటే ఇవి కంపల్సరీ త్రీ మినిమం కాన్జిక్యూటివ్ బ్యాచెస్ అనేవి తీసుకుని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి పారామీటర్స్ అన్ని నోట్ చేసి మ్యానుఫాక్చరింగ్ అండ్ ప్యాకేజింగ్ పారామీటర్స్ మిషన్ లో ఎంత స్పీడ్ లో నడవాలి ఎలా రన్ అవ్వాలి ఎంత టెంపరేచర్ ఉండాలి అనేది ఫ్రీజ్ చేసి లా ఫైనల్ గా యావరేజ్ గా ఒక బ్యాచ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ రికార్డ్ ప్రిపేర్ చేస్తారు ఇవి ఎలా చేస్తారు ఏం చేస్తారు అనేది మనం నెక్స్ట్ సెషన్స్ లో కమింగ్ సెషన్స్ వేర్ మనం వ్యాలిడేషన్ కాన్సెప్ట్ లో మనం డిస్కస్ చేస్తాము సో సో ఇవి స్పెషలైజ్డ్ బ్యాచెస్ కాబట్టి వీటి శాంపిలింగ్ కూడా స్పెషలైజ్డ్ గానే ఉంటాయి సో ఇవి ఎలా చేయాలి ఏం శాంపుల్ చేయాలి ఏ స్టేజ్ లో శాంపుల్స్ చేయాలి అనేది కూడా మనకి పర్టికులర్ ప్రోటోకాల్స్ లో మెన్షన్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఇవి ఎక్స్టెండెడ్ శాంపుల్ అనమాట రిగ్రస్ శాంపిలింగ్ చేస్తాము ఎక్కువ శాంపుల్స్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కమర్షియల్ బ్యాచ్ లో మనం ఒక బ్లెడ్ యూనిఫార్మిటీ శాంపుల్ చేస్తే వ్యాలిడేషన్ ఆన్ ఎగ్జిబిట్ బ్యాచెస్ లో లోను గ్రాన్యులేషన్ ఉందంటే ఆర్ఎంజీ లో చేస్తాము ఫ్లూయిడ్ బెడ్ డ్రయర్ లో చేస్తాము బ్లెండర్ లో నుంచి చేస్తాము బ్లెండ్ అన్లోడ్ అయిన తర్వాత చేస్తాము అలా ఒకే బ్యాచ్ ని మల్టిపుల్ టైమ్ శాంపిలింగ్ చేసి దాని ఎస్ఏ అన్ని యూనిఫామ్ గా ఉన్నదా లేదా చెక్ చేస్తాం అనమాట సో టు ఫ్రీజ్ ద పారామీటర్ తిన్ని టైప్స్ ఆఫ్ శాంపిలింగ్ అనమాట సో ఇవన్నీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ శాంపిలింగ్ విల్ బి ప్రోటోకాల్ డ్రైవ్ అని సేమ్ అలాగే లిక్విడ్స్ అండ్ స్టెరైల్ లో కూడా ఇది అప్లికేబుల్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ మనం శాంపిలింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా అవి శాంపిలింగ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ తో చేస్తాం అనేది ఆ టూల్స్ ఏమేమిటంటే మనం శాంపిలింగ్ టూల్స్ మెయిన్ థింగ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏ టూల్ యూజ్ చేసినా సరే మనం ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీలో అది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ త్రీ వన్ సిక్స్ గ్రేడ్ తో మాత్రమే మ్యానుఫాక్చర్ అయి ఉండాలి ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ప్రివెంటివ్ ఆర్ రెసిస్టెన్స్ టు ద కరోజన్ రస్ట్ పట్టదు ఈజీ టు క్లీన్ and easy to use okay so different types of sampling tools in the scoops it is going to pull the sample collect say down key when I'm sampling rods to dice and I'm gonna allow sampling rod and it on to the sampling rod lay up to inner shaft to outer shaft on to the the outer shaft holes on the inner shaft load dice EV dice he dies in the shaft low petty outer shaft low petty in the water particular angle low ఇది బ్లెండర్ అనుకోండి దీనిలోకి రాడ్ పెట్టి ఈ పర్టికులర్ లొకేషన్స్ నుంచి శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేస్తాం అనమాట సో సో దట్ ఆ పర్టికులర్ డై పెడితే డిఫైన్డ్ చూడండి ఈ క్యావిటీలో బ్లెండ్ అనేది ఫిల్ అవుతుంది సో ఆ డిఫైన్డ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ద బ్లెండ్ విల్ బి ఫిల్డ్ అండ్ దట్ ఆ అమౌంట్ క్యూసి టెస్టింగ్ కి సరిపోవాలి సో అందుకనే ప్రతి ప్రోడక్ట్ కి పర్టికులర్ డై మాత్రమే యూజ్ చేయాలన్నమాట సో ఈ లొకేషన్స్ ఏంటంటే మినిమం టెన్ లొకేషన్స్ కంపల్సరీ కలెక్ట్ చేయాలి అది రెగ్యులేటరీ రిక్వైర్మెంట్ ఓకే
మనం వ్యాలిడేషన్ శాంపుల్స్ అని ఎగ్జిబిట్ బ్యాచెస్ శాంపులింగ్ అనేది దాన్ని అనుకున్నాం కదా అప్పుడు అది ఎప్పుడంటే మనం బ్లెండర్ నుంచి శాంపుల్ తీయాలి ఆర్ఎంజీ నుంచి శాంపుల్ తీయాలి అని మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇవే అవి ఇది వీకోన్ బ్లెండ్ ఆఫ్టాగోనల్ బ్లెండర్ నుంచి శాంపులింగ్ అనమాట ఇది కొంచెం చూడండి టాప్ మిడిల్ బాటమ్ లొకేషన్స్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ నుంచి కవర్ అవుతాయి టెన్ లొకేషన్స్ తీయాలి ఇలాగే కంటైనర్స్ నుంచి అనమాట కంటైనర్ ఏంటి ఇలా ఉందనుకుంటారు ఇది బిన్ బిన్ కంటైనర్ అంటారు వీటిని సో ఇవి బ్లెండర్ శాంపుల్స్ అలాగే ఇది కంప్రెషన్ మిషన్ కంప్రెషన్ మిషన్ కి ఒక హాపర్ ఉంటుంది ఈ హాపర్ లో హాపర్ టా ఫుల్ మిడిల్ అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద హాపర్ మీన్స్ శాంపుల్ కంప్రెషన్ అయినప్పుడు మీరు కలెక్ట్ చేసుకోవాలి అలాగే క్యాప్సూల్ ఫిల్లింగ్ కూడా అంతే నెక్స్ట్ స్పీ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ ఆఫ్ ద ఆర్పిఎం ఆఫ్ ద కంప్రెషన్ మిషన్ లో కలెక్ట్ చేసుకోవాలి హై అండ్ ద లో కంప్రెషన్ ఫోర్స్ లో శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ ఎప్పుడు మీరు వ్యాలిడేషన్ ఆర్ ఎగ్జిబిట్ బ్యాచెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు అనమాట అలాగే బ్లిస్టర్ ప్యాకేజింగ్ మిషన్ లోకి వచ్చారనుకోండి హై టెంపరేచర్ లో టెంపరేచర్ మీడియం టెంపరేచర్ హై స్పీడ్ ఆఫ్ ద బ్లిస్టర్ మిషన్ లో స్పీడ్ ఆఫ్ ద బ్లిస్టర్ మిషన్ అలా డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఇవన్నీ ఎప్పుడు కలెక్ట్ చేయాలి ఏం కలెక్ట్ చేయాలి అనేది ఆ పర్టికులర్ ప్రోటోకాల్ చెప్తుంది అనమాట యూ షుడ్ గో అకార్డింగ్ టు యువర్ వ్యాలిడేషన్ ఆర్ ద ఎగ్జిబిట్ బ్యాచ్ ప్రోటోకాల్ ఓకే సో దీని నుంచి మనం ఏం కంక్లూడ్ చేయొచ్చు అంటే డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో శాంపులింగ్ అనేది చేస్తాము ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ to determine the quality of the product in case edana problem vachind ankonni proper ga investigate chesi quality ni eppudu preserve cheyadaniki try cheyali so sampling anedi regulatory requirement in view of the patient safety and quality of the product right so i think uh, this is clear for you uh, regarding the sampling and sampling accessories and the previous uh, session of the in process quality assurance let us meet in the next class next session again thank you